你去哪儿？我去坐我自己的车。杨总让我来接你。我知道，你告诉他以后都不用来了。我觉得还是自己的出行安全比较重要，让他不要再害人了。谢谢。也请你顺便帮我问一下，打着喜欢别人的名义，去伤害别人。不会良心不安吗？要一起吗？也对，即使安排好的车辆，也会有出现问题的时候。我要是你啊，我就会选择辞职。拜。妹妹还被泡走，所以说啊，人呢，真的是健忘的动物。这样下去，估计很快就没有人认识你了吧？以前自己拍电视剧的时候都没有想过这么奇怪的场景。哎，你说我生气也不奇怪吧？凭什么躺在这儿是我，不是他呀？现在可倒好，妹妹是他的，我又成这样。哎，你说，他们这样还觉得我是不懂事儿？哎，我难道应该成全他们，背他们去死吗？啊，这软柿子总不能捏起来没完吧？我也真是有病，自己跟自己说话。他真是这么说的，生病了要在家里休息。呃，我看他不舒服，所以决定还是向他休息。对对，你做的很好，生病要在家里休息没错。你跟导演说，他昨天跟你请过假了，是你工作的失误。啊？有什么疑问吗？我这是为了谁呀、啊？我马上就要开拍了，你给我说人赖不了。我这临时调整时间，这个成本很高的。他一个新人。导演，不好意思，今天是我的失误，不好意思，不好意思。那下午能来吗？下午。下午。选。导演。那个，跟你商量个事儿呗。你看杨汉的戏能不能再加一点？不是你们到底要干什么呀？到底要干什么呀？就我，你这不怎么？是他把球抱行吗？没人，我怎么拍啊？我自己上啊！一大早就开始喝酒，不行吗？怎么，老板的电话也不接啊？又不是老婆的电话。你结婚了？你怎么还是这么无聊？我开玩笑的。今天就好好陪我吃顿饭吧。来。喂，当别人不想接电话的时候，不是在忙就是不想听，你不懂吗？你在哪？你生病了不是吗？生病了？谁告诉你我生病了？我只是想远离危险。难道你助理没告诉你吗？真可怜，连你的贴身助理都不跟你说实话，也不知道你身边到底还可以相信谁。难道你是被诅咒长大的吗
，我。喂，不好意思啊，他喝多了。你是谁？啊、哦，我是梁子。你干嘛告诉他？是不是连你也帮他？我只是觉得你刚刚说的话有点过分。我过分？要不是因为他，我。算了，服务员，加菜。你什么时候开始敢跟我撒谎？建议早上十点半。为什么？怕我难受？我是那么小心眼的人吗？你知不知道他现在有多危险？怎么？还是你也觉得他跟我在一起很不安全。人在生气的时候智商会降低。你现在说我愚蠢是吗？我要请假。也许你们现在不适合见面。我还没有那么脆。我是不是这个讨厌的人？你是在跟我说话吗？这里除了你还有别人吗？是挺讨厌的。我问你，如果你今天被讨厌了，但不确定，你该怎么办？纠正一下，在我这里没有如果，讨厌我的人多了去了。你说老几？<笑>你说是哪一种讨厌？是那种被你最不想被讨厌的人讨厌。哦，你谈恋爱啊？没有，没有啊。我只是在问你一个假设性的问题。假设性的问题，那你又怎么知道对方讨厌你呢？例如那个人不接你电话，嗯，对方又为什么不接你电话呢？因为一些误会，但不是因为我的原因，但又是因为我的缘故吧。让他重要的人被受到伤害，还在打断，我觉得太复杂了。我现在听到的东西，就是其实你的心里早就有答案了，对方就是讨厌你，不是如果。那怎么办？现在唯一的办法就是去那个角落面壁思过，然后去罚站